Hello everyone, this is Shumon once again. How are you all? I am fine too. In this video, I will try to show you some specific rules of right form of verbs which can be very important for class 6 to 9 and 10 and obviously not only for them but also you can utilize your daily spoken or writing part in English in your daily life. So if you are interested about this matter, you can follow it. Before going to library discussion, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for don't to miss on my next videos. Today, विशेष कोरे स्टूडेंट्स जो नो राइट फॉर्म में भाव से जो रूल्स गुलो आते हैं वो गुलो नियालो चुना कर बो जो गुलो की ना तादेश जो नो अनेक बेशी उपकारी होते बार बोले आमी मने कोरे कथा होलो ये गुलो जो दी तारा जाने तो तारा तादेश एक्सरसाइज बा पेस्टेस एक्सरसाइज गुलो आते हैं तारा � प्रत्येक जन जरा इंग्लिस बोलते लिखते आग्रह तरज रूल्सगुलो जाना अवश्य बेसि प्रयोजन क्यों ना तर मैं तर कन्फिडेंट लेवल अनेक बेसि लो थे कारण इंग्लिशा बी लिखी से हे कि हा मैं सेगर ऊपर भित्ती करा मैं कन्फिडेंट पाए ना तो रूल्सगुलो ए रूल्सगुलो जमन स्टूडेंटर जो उपकारी है तेम प्रत्येक जो उपकारी है मन करी ए कथा हलो रूल्सगुलो एक बोले फलो कर बोझान ट्राई कर विशेषकर नाइन एंड टेन स्टूडेंटर जो प्रथम रूल्सा हलो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से जो दी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तार शायद एफर्मेटिव सेंटेंस से एस बाय एस जुकत हो बे विशेष कोड आमिजो दी बोले शिमा सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग शिमा एक टी शुंदर गान गाई ठीक है चाहे शिमा एक टी शुंदर गान गाई अच्छा इटे के जो दी आमिजो अखन की कोडी नेगेटिव को जेह तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है कि नहीं ऑक्सिलरी फार्ट नहीं ताहले कि नहीं आस्ते होगे डास नॉट नहीं आस्ते होगे नेगेटिव कर जन्नो शिमा डास नॉट सिंग ए सॉन्ग जो भी प्रश्न मतलब कोरी ऑक्सिलरी फार्ट वाके नहीं आज बो डास शिमा सिंग ए सॉन्ग शिमा की शिमा की गान गाए बा ब्यूटीफुल सॉन्ग शिमा की अनेक शुंदर गान गाए ये भावे बांग्ला गुलो हुलो ये भावे ठीक है चे शिमा सिंग्स ना ब्यूटीफुल सॉन्ग शिमा प्रत्येक दिन की करे सॉरी शिमा एक शुंदर गान गाए शिमा शुंदर गान गाए ना बा शिमा गान गाए ना शिमा की गान गाए बा शिमा की एक शुंदर गान गाए डास शिमा सिंग ए सॉन्ग आप इच्छा ले ब्यूटीफुल सॉन्ग दिते पारे अबे जस्ट लिक लाम ना ठीक है चे इटे होलो एक नंबर रूल्स इटे होलो एक नंबर रूल्स देखन इटे थे कि दो नंबर Every day, normally, frequently, seldom, often, ठीक है छे? ये 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 धरोने वाट गुलो जो दिखाके present and definite tense से विशेष कोरे ये धरोने वाट गुलो जो दिखाके शेट जे कोनो जे कोनो ये तो third person singular number ही शेवे शेट जो दिखाले you do the work, you do the work, तुम्हें की कास्टी normally माने शादरन तो कोरो generally ये धरोने वाट गुलो जो दिखाके ता हाले बुझे नहीं तो हबे शेट की present and definite tense विशेष कोरे आमी specific आरो बोले दी कुन धरोने वाट गुलो थाके लबी बुझते पार बन always every day sometimes often बा open seldom generally daily regularly occasionally usually normally frequently every time whenever ठीक है ये धरोने वाट गुलो थाके लबी बुझे नहीं बन शे गुलो present and definite tense इखाने तो auxiliary भार बात है बा auxiliary भार बहुत बार बार शायद ऐसे वजह जुकतो करे कि बुझते सी ये गुलो present and definite tense ये वाट गुलो माने अखुन जे वाट गुलो बोल लाम वो ये वाट गुलो धारा आपने बुझे नहीं तो पार बैंड जोखोन कोनो की थक बैना भार थक बैना तो अखुन आपने के बुझे नहीं तो हबे वाट गुलो देखे ही बुझे नहीं तो हबे सेंटेंस टा प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है अच्छे शेट क्या मोन जमोन हमी जो दे आपने के बोली ही ऑलवेज डिस शे शब्द शो में यामां के बीरोक्त करे ताहो लेखने के उन ऑक्सिलरी भार बात है नहीं अपना के शी शी बाही बार रोहिम कोरिम ऑलवेज डिस्टर्ब्स मी ठीक है छे ऑलवेज शब्द शो में यामां के डिस्टर्ब करे ऑलवेज तो दिया मैं बुझे नहीं छे ये टेकी प्रेजेंट डिफिनिट टेंस ठीक है छे ताहो ले जब हम लोग � तले regularly इटा दिए बुझे निच्छे मिस्टर कैमल के प्रतिनियों तो शौकाले मतलब प्रतिदिन शौकाले की तान नाश्ता खान इटा मतलब normally every day regularly seldom frequently ठीक है छे every time कोई never ये धरोने रिवार्ड कुल दिए दो नंबर इस मतलब दो नंबर जे रूल्स इटा एक साथ ही बुझाई फिल्म तार मतलब एक नंबर के लो दो नंबर के लो एक उन इटे थे कि यार तीन नंब 
যদি যে কোনো সেন্টেন্স যদি কি হইতে কি হয় যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা ইউনি আমার মানে কি চিরন্তন সত্য হয় সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে পড়বে যেমন কি হইতে পারে আর্ট মুভস রাউন্ড দ্য সান পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে এই ধরনের এই ধরনের এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো কি হইতে পারে ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা চিরন্তন সত্য যেগুলো সেগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে পড়ে যেমন মাই মাদার গ্যাটস আপ ইয়ার্লি ইন দ্য মর্নিং এভরি ডে আমার মা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেন এভরি ডে যদিও বা এটা কি মানে ওই দ্বিতীয় দ্বিতীয় রুলসে পড়তেছে বাট এটা প্রতিদিন যেহেতু ওঠেন এটা চিরন্তন সত্যে পড়তেছে তাহলে এগুলো বুঝে নিতে হবে যেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে পড়তেছে বুঝেছেন আচ্ছা তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের মোটামুটি দেখলেই বুঝতে পারবো এগুলো হলো প্রত্যেকটাই রুলস একসাথে তিনটা বুঝে ফেলছি আশা করি বুঝতে পারতেছেন আপনি এগুলো কোথায় লাগবে সেগুলো স্টুডেন্টদের জন্য এক্সারসাইজ এবং প্যাসেজ এক্সারসাইজে লাগবে আর আপনি যদি ইংলিশ লিখতে বা বলতে আগ্রহী হন সঠিক ইংলিশ বলার জন্য এই রুলসগুলো মানে আমরা দ্বিধাতন দেবো কি কিন্তু যে আমরা এই রুলসটা হবে বা এটা বললে কি হবে কি হবে না এগুলো এই গ্রামারগুলোকে টেনে নিয়ে এসে আপনি চাইলে সঠিকভাবে একটু কষ্ট করলে মানে দেখে নিয়ে জাস্ট বুঝে শুনে আপনি করতে পারেন বা শিখতে পারেন ঠিক আছে আমি দেখাই দেবো আপনাকে যে কিভাবে আপনি কি করতে পারেন আচ্ছা দেখেন স্যার now at present at this moment at this time ei charta word jodi dekhen obviously bujhe neben shegulo present continuous er kotha bolteche present continuous er kotha bolteche jemon ami jodi boli egulo diye now i am going to market now ami ekhon bazare jacchi boli na i am going to market thik ache going to market acha at this moment ba at this moment jodi boli jemon i think he is playing in the ফিল্ড অ্যাট দিস মোমেন্ট আমি মনে হয় সে মানে কী হইতে পারে সে এখন মনে হয় কোথায় মাঠে খেলা করছে অ্যাট দিস মোমেন্ট এই সময়ে অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট উই আর গোয়িং টু মার্কেট হইতে পারে অ্যাট দিস টাইম ঠিক আছে এগুলো দিয়ে যদি অ্যাট দিস টাইম অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট নাও এগুলো যদি দেখেন তাহলে বুঝে নেবেন অবভিয়াসলি সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের স্ট্রাকচারে বলতেছে বলতে পারবেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট প্লাস এম ইজার ভার্বের আইএনজি অবজেক্ট ঠিক আছে সো আশা করি বুঝতে পারছেন কন্টিনিউয়াস সব সময় চলমানের কথা বলে সেটা যদি প্রেজেন্ট হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে বর্তমানে চলমানের কথা বলতেছে আশা করি বুঝতে পারছেন আচ্ছা এটা হলো চার নাম্বার রুলস এটা হলো চার নাম্বার রুলস আমি যদি এখন পাঁচ নাম্বার রুলসে আসি পাঁচ নাম্বার রুলসে কী বলতেছে একটু খেয়াল করেন পাঁচ নাম্বার রুলসের কথা যদি বলি অবভিয়াসলি আপনি যদি জাস্ট জাস্ট নাও রিসেন্টলি লেটলি অলরেডি ইয়েট পাঁচ নাম্বার রুলসের কথা যদি বলি জাস্ট জাস্ট নাও রিসেন্টলি লেটলি অলরেডি ইয়েট ইয়েরটা শুধুমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্টের প্রেজেন্ট পারফেক্টের না বোধকে বসবে এগুলো সব বসবে প্রেজেন্ট পারফেক্টে প্রেজেন্ট পারফেক্টে প্রেজেন্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার মনে আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট সব সময় মানে এখন মাত্র হয়েছে কাজটা তার ফলাফল এখনও বিদ্যমান ওগুলোতেই বসে যেমন আমি যদি বলি জাস্ট নাও আই হ্যাভ রিসিপ্ট ইউর লেটার মাত্র তোমার চিঠি পেয়েছি রিসেন্টলি হি হ্যাজ গন কলকাতা রিসেন্টলি হি হ্যাজ গন কক্সবাজার সে মানে রিসেন্টলি মানে এই খুব শিখ মানে রিসেন্টলি রিসেন্টলি হি হ্যাজ গন কলকাতা তারপরে হইতে পারে লেটলি অলরেডি অলরেডি আই হ্যাভ আই হ্যাভ অলরেডি রিসিপ্ট ইউর লেটার ঠিক আছে হি হ্যাজ নট ইট হি হ্যাজ নট ইট অ্যান্ড রাইস ইয়েট সে এখনও ভাত খায়নি এই ধরনের ইয়েটটা বিশেষ করে কোথায় বসবে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্টের না বোধকে আর বাকিগুলো সবগুলো এগুলো দেখলেই বুঝে নেবেন কোথায় বসবে প্রেজেন্ট পারফেক্টে বসবে ঠিক আছে এটা হলো পাঁচ নাম্বার রুলস ছয় নাম্বার রুলসে আসেন ছয় নাম্বার রুলসের কথা যদি বলি ফার্স্ট পয়েন্ট অফ টাইম স্টার্ট দ্য এগো লং সিন্স এগো লাস্ট মান্থ লাস্ট ইয়ার এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো দেখলে বুঝে নেবেন সেগুলো ফার্স্ট ইনডিফিনিটের কথা বলতেছে সেগুলো ফার্স্ট ইনডিফিনিটের কথা বলতেছে যেমন কি ইয়েস্টার দে ইয়েস্টার দে মাই ফাদার খেইন ইয়েস্টার দে আমার বাবা এসেছিলো গতকালকে ঠিক আছে লং সিন্স এগো বা এগো মানে অনেক আগে বা অনেক আগে আগে বা অনেক আগে ঠিক আছে লাস্ট মান্থ লাস্ট মান্থ হি কেম হি কেম হিয়ার লাস্ট মান্থ সে গত মাসে এসেছিল হি ডাইট হি ডাইট লাস্ট ইয়ার সে গত বছর মারা গিয়েছিল তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো দেখে অবশ্যই বুঝে নিতে হবে আপনাকে এটা কিসের কথা বলতেছে প্রেজেন্ট সরি এই ওয়ার্ডগুলো দেখে বুঝে নিতে হবে ফার্স্ট ইনডিফিনিটের কথা বলতেছে এগুলো হলো ফার্স্ট পয়েন্ট অফ টাইম যেগুলো কি না যেগুলো বলে দিচ্ছে একদম কোথায় ফার্স্ট ইনডিফিনিটে বসবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনি যখন লিখতে বা বলতে যাবেন লিখতে বা বলতে যাবেন তখন আমরা সচরাচর যে ভুলটা করি এখানে স্টার্টটা রুলসেই আছে গ্রামাটিক্যাল রুলসেই আছে স্পেসিফিক এটা ফার্স্ট ইনডিফিনিটে বসবে আমরা কি করি আই হ্যাভ রিসিপ্টিওর লেটার ইয়েস্টার রিসিপ্টিওর লেটার ইয়েস্টার ডে মানে আমি বলছি আমি তোমার চিঠি পেয়েছি আমি তোমার চিঠি পেয়েছি গতকালকে ঠিক আছে আই হ্যাভ রিসিপ্টিওর লে
ফার্স্ট ইনডিফিনিট হবে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্টে গিয়ে সেটা আর কি হবে না স্টার দিয়ে এগুলো বসবে না প্রেজেন্ট পারফেক্টের জন্য স্পেসিফিক ওয়ার্ড আছে যেমন রিসেন্টলি লেটলি ইয়াট জাস্ট জাস্ট নাও এই ওয়ার্ডগুলো হলো প্রেজেন্ট পারফেক্টের জন্য আর এই ওয়ার্ডগুলো হলো স্পেসিফিক আপনি যদি সঠিক গ্রামারের সাথে ইংলিশ বলতে পার লিখতে চান রুলসেই আছে কি ফার্স্ট পয়েন্ট অফ টাইম এই ওয়ার্ডগুলো বসবে ফার্স্ট ইনডিফিনিটে ঠিক আছে সাত নম্বর রুলসে আসে যেটা কিনা সিন্স অথবা ফর কোথায় বসবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে সিন্স অথবা ফর সিন্স হলো পয়েন্ট অফ টাইম মানে নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য ফর হলো ব্যাপক সময় বা পিরিয়ড অফ টাইম আমি যদি বলি আই অথবা ইট হ্যাস বিন রেইনিং ইট হ্যাস বিন রেইনিং এটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার ইট হ্যাস বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং সিন্স মর্নিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে ঠিক আছে সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে আচ্ছা আমি যদি বলি আমি এখানে দশ বছর যাবৎ বসবাস করছি আই হ্যাভ বিন লিভিং হিয়ার আই হ্যাভ বিন লিভিং হিয়ার ফর ফর টেন ইয়ার্স ঠিক আছে ফর টেন ইয়ার্স আচ্ছা আমি এখানে দশ বছর ধরে বসবাস করছি সিন্স হলো পয়েন্ট অফ টাইম নির্দিষ্ট সময় ফর হলো পিরিয়ড অফ টাইম ব্যাপক সময় আচ্ছা এখন তো বললাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের জন্য সিন্স অথবা ফর ব্যবহার হবে এখন আমি যদি বলি আই লিফ্ট হিয়ার আই লিফ্ট হিয়ার ফর টেন ইয়ার্স আচ্ছা আই লিফ্ট হিয়ার ফর টেন ইয়ার্স ফর টেন ইয়ার্স ঠিক আছে আই লিফ্ট হিয়ার ফর টেন ইয়ার্স একটু বুঝেন এবার আমি তো বলতেছি না যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাথে সিন্স অথবা ফর স্পেসিফিক বসে ঠিক আছে রুলসেই আছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেও বসে সেটা কখন আই লিফ্ট হিয়ার ফর টেন ইয়ার্স আপনি একটা এলাকাতে ছিলেন এখন মনে করেন আপনি এই জায়গাটাতে দশ বছর স্টে করেছেন বা বসবাস করেছেন আবার চলে গিয়েছেন আবার এসেছেন একটু বেড়াইতে এখন কাউকে বলতেছেন আমি এখানে দশ বছর থেকেছি বা বসবাস করেছি তখন আপনি বলতে পারেন দশ বছর থেকেছি বা দশ বছর ধরে বসবাস করছি না কিন্তু আপনি কিন্তু চলে গিয়েছেন তো আমি দশ বছর থেকেছি রিসেন্টলি থেকেছি সেটা কীভাবে বলবেন আই লিভ হিয়ার ফর টেন ইয়ার্স আমি এখানে দশ বছর থেকেছি ঠিক আছে এটা হলো কথা সো আমি আমার মতো করে রুলসগুলোকে টেনে নিয়ে এসে এগুলো বিশ্বাস করে স্টুডেন্টদের জন্য আজকে এক থেকে সাত দেখালাম এখানে প্রায় অনেকগুলো রুলসই আছে প্রায় চল্লিশটার ওপরে রুলস আছে আমি প্রত্যেকটা ভেঙে ভেঙে বোঝানো ট্রাই করব যারা স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য তো ঠিক আছে আর যারা রিটেন বা লিখতে বা পড়তে লিখতে বা বলতে চাচ্ছেন কারেক্টলি ইংলিশ লিখতে বা বলতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই রুলসগুলো জানা অত্যাধিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেননা কনফিডেন্টলি যদি আমি আপনি যদি বলতে বা লিখতে চান এগুলো আপনার জন্য অবশ্যই বেশি অত্যাধিক বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়বে সো আমি আমার মতো করে ট্রাই করছি অনেক বেশি মানে গভীর থেকে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য একদম স্টুডেন্ট থেকে স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে যারা ইংলিশ শিখতে আগ্রহী যারা ইংলিশ শিখতে আগ্রহী যে যে কোনো অবস্থান থেকে ইংলিশ শেখার জন্য আপনি সব মানে সব সব পজিশন থেকে আপনি শিখতে পারবেন আপনি যদি ইংলিশ শেখার আগ্রহী হয়ে থাকেন আমি আপনাকে বুঝাবো আমার প্লে লিস্টে ডেইলি স্পোকেন থেকে শুরু করে মানে গ্রামাটিক্যাল পার্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সেক্টরে আমি কাজ করার ট্রাই করছি টোটাল সলিউশনটা দেওয়ার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমার জন্য দোয়া রাখবেন আপনাদের জন্য সব সময় শুভকামনা থাকবে আশা করি আমার চ্যানেলটা ফলো করলে আপনাদের অনেক বেশি উপকৃত হবেন ভিডিও শেষ করার আগে অবশ্যই একটা কথা বলবো যে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে লাইক বাটন ক্লিক করে আমার সাথেই থাকুন অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের সাপোর্টের প্রয়োজন সাপোর্ট হিসেবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে মনে করেন আপনাদের উৎসাহ অনুপ্রেরণা যদি না পাই তো এই কন্টেন্টগুলো কার জন্য বলেন অবশ্যই অবশ্যই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সে পর্যন্ত সবাইকে আবার আসসালামু আলাইকুম আদাব নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো দেখা হবে নতুন কোনো লাইসনে